Ok, bueno, ya después de muchas lecturas y repasos de vocabulario que, bueno, en mi, en mi opinión personal no lo veo tan necesario. Bueno, llegamos a una parte que sí se más interesante, que es el capítulo 4 del libro 2, que dice Future Tense Will, o sea, el auxiliar Will para el tiempo futuro y las expresiones de tiempo como might, que habla de probabilidad. Y aquí habla, dice, di, habla acerca del futuro, probabilidad, posibilidades, advertencias. Y, ok, entonces aquí tenemos, primero están jugando una carrera, dice, begin, comenzar, end, terminar, arrive, llegar, return, regresar, grow up, crecer, get married, casarse, name, nombre, move, moverse, o sea, moverse, mudarse, este, helmet, casco, safety classes, lentes de seguridad, Warning, advertencia. Ok, aquí tenemos lo del auxiliar Will. Dice, Will the train arrive soon? Cuando se empieza, o sea, digamos, por decir, cuando tú vas a hacer una pregunta en tiempo futuro, o sea, por decir, yo quiero decir, va a ir él a trabajar. Entonces, yo tengo que empezar con el auxiliar para el tiempo futuro que es Will. Will he work? O sea, él trabajará. Y la respuesta es, yes, he will, si sí, él lo hará. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, I will, las abrevaciones, he will, she will, it will, we will, you will, they will. O sea, ahí con las abrevaciones. Entonces la pregunta, cuando se quiere hacer una pregunta a futuro, empieza con will. Entonces yo quiero preguntar algo que aún no sucede. O sea, yo quiero preguntar por algo que, eh, que va a pasar a futuro, entonces empiezo con will. Entonces ahí dice... Will the train arrive soon? El tren llegará pronto. Y la responde el trabajador, sí. Sí lo hará. Yes, it will. It'll arrive in five minutes. Llegará en cinco minutos. Entonces, aquí tenemos, por decir, aquí tenemos la pregunta. Will the game begin soon? O sea, el juego comenzará pronto. Y la respuesta sería esto. Esto sí, voy a escribir. La respuesta es... Will the game begin soon? Y yo digo, yes, it will. It, it will arrive at 7. Así, así quedaría. Will the, ga will the game begin soon? Yes, it will. It'll, 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 no, me equivoqué. It will begin, begin. Porque está preguntando así. Yes, it will. It will begin at 7. Y por decir aquí tenemos. Will Mrs. Lopez return soon? La señora López regresará pronto. O se estoy preguntando por algo a futuro. Entonces aquí tenemos in an hour. Entonces yo voy a decir. Yes. Pongo she. Porque estamos hablando de Mrs. López. Yes, she will. Y ponemos... She, bueno, lo voy a probar abre, abreviado. She will return in an hour. Y lo voy a hacer más chiquito para que se vea. A ver, más pequeño. Bueno, no se ve, nota casi. Lo voy a hacer para afuera entonces. Más para afuera. Aquí se ve. Yes, she will, she will return in an hour. Entonces aquí tenemos abajo, will you be ready soon? Estarás listo tú pronto. O sea, si se va a empezar una pregunta a tiempo futuro, se empieza con el will. Estarás lista pronto, porque se ve que le está diciendo esta mujer. Entonces, pero como, o sea, como la respuesta es en primera persona, voy a poner... Will you be ready soon? O sea, la pregunta, ¿estarás tú lista pronto? Entonces la respuesta la voy a hacer en, en primera persona. Así, yes, I will, I'll be ready in a few minutes. Ahí está. 
Entonces aquí tenemos Will the guests be here soon Los invitados estarán aquí pronto O sea, con el auxiliar de Will El auxiliar de Will convierte las cosas O sea, en futuro Cuando estoy hablando de futuro se utiliza el Will O sea, los invitados llegarán pronto Y estoy hablando de los invitados Pregunta a los padres al niño Los invitados llegarán Entonces la respuesta que va a ser el niño es Yes, they will They will be here in half an in half an hour. Así. Yes, they will. They will be here. They will be here in half an hour. O sea, si ellos van a llegar, ellos estarán aquí en media hora. Y siguiendo resolviendo Will your brother get home, get home soon? Uh, yes, he will Porque estamos hablando del brother Si fuera mujer sería sister Entonces Yes, he will uh, he, he will Get home In a little while O sea, llega dentro de poco Él estará en casa dentro de poco Ok Y así se irían resolviendo estos ejercicios Creo que se entiende, o sea Si vas a formular una pregunta eh, a futuro Empieza con Will Y ya después cuando dices la respuesta O sea, ya no empieza con Will Sino que empieza con eh, decir, En este caso empieza con la afirmación Que es el yes y luego con el sujeto que es I, she, it, you, they con el sujeto y ya después agrega el auxiliar will para hablar del futuro y a ver ahora está el positivo o sea yo I will work, yo trabajaré y está el negativo I won't work yo no trabajaré entonces esta es una abreviación el won't del will not y aquí dice en el primero tú piensas que va a llover mañana Do you think it'll, it'll rain tomorrow? ¿Tú piensas que va a llover? Maybe it will. And maybe it won't. Well, just have to wait and see. O sea, probablemente sí, probablemente no. Tenemos que esperar y ver. Entonces, aquí dice, Do you think Mr. Lee will give us a test tomorrow? Entonces, la respuesta es como en el ejemplo. Maybe... He will, porque estoy hablando de Mr. Lee, un hombre. Maybe he will. And maybe he won't. O sea, tal vez lo hará, tal vez no. Estoy usando el will porque estoy hablando de tiempo futuro. ¿Tú crees que el maestro Lee nos va a poner un examen mañana? Entonces yo digo tal vez, y luego pongo el sujeto que es el maestro Lee, y luego el auxiliar para hacer el auxiliar para futuro tal vez él lo hará, tal vez él no lo hará, o sea el auxiliar para futuro negativo y ya pongo we will just have to wait wait and see así y luego dice do you think your daughter will get married soon? ¿Tú crees que tu hija se va a casar pronto? Entonces, como estoy hablando de la daughter, es una hija, entonces voy a empezar. Maybe, el sujeto femenino, porque estoy hablando de la hija, she will. And maybe, she won't. We, we, we will just have to wait and see entonces aquí tenemos do you think your parents will move to Florida? ¿tú crees que tus padres se muevan se muden a Florida? entonces la respuesta es they porque estoy hablando de los parents o sea del plural maybe como estoy hablando de los padres maybe they will and maybe They won't. Oh, se me cuatro pie. Ajá. Maybe they won't. We 
we'll just have to wait and see. Okay, ya se iría resolviendo esto del wheel. Ah, la batería. Bueno, no importa. Y luego aquí dice, no puedo esperar a que la primavera venga. I can wait for spring to come. I'm tired of winter. Estoy cansado del invierno. I'm tired of snow. I'm tired of cold weather and I'm sick and tired of winter coats and boots. Estoy cansado de la nieve, estoy cansado del clima frío, estoy enfermo y cansado del infierno, perdón, del infierno, de, de las, las chaquetas de invierno y las botas. Just think, solo piensa, in a few more weeks it won't be winter anymore. En solo unas cuantas semanas ya no habrá, o sea, el tiempo futuro, it won't, ya no habrá más invierno. It'll be spring, será primavera. The weather won't be cold, el clima no será frío. It'll, it, it will be warm, será caliente. It won't, sh it won't snow anymore, ya no nevará. It'll be sunny, será soleado. I won't have to stay indoors, no tendré que estar adentro. O sea, no tendré que estar adentro más. I'll go outside, saldré afuera and play with my friends. Saldré afuera y jugaré con mis amigos. We'll ride bicycles and play baseball again. O sea, Vamos a andar en las bicis y jugar, jugaremos béisbol otra vez. Y luego dice, In a few more weeks, our, neighbor, our neighborhood won't look sad and gray anymore. En unas cuantas semanas nuestro vecindario no se verá triste y gris más. O sea, ya no se verá así. The flowers will bloom, las flores florecerán, y, and the trees will become green again. Y los árboles se volverán a ver verdes. My family will spend more time outdoors. Mi, mi familia va a pasar más tiempo afuera. My father will work in the yard. Mi padre va a trabajar en la yarda. He'll cut the grass and paint the fence. Él cortará el zacate y pintará la barda. My mother will work in the yard. Mi mamá también trabajará en la barda. She, she, will, she will buy new flowers and plants them in the garden. Ella comprará nuevas flores y los plantará en el jardín. On weekends we won't just sit in the living room and watch TV. En los fines de semana no solo nos sentaremos en la sala y veremos televisión. We'll go for walks in the park. Iremos por caminatas al parque. And we'll have picnics on Sunday afternoons. Y tendremos picnics los sábados en, en los domingos en la tarde. I can wait for spring to come. No puedo esperar al, al primavera por venir. Harvest spring. Y luego está esto de la posibilidad. Pero, o sea, voy a, voy a dejar hasta aquí el video. Porque se me está acabando la pila. Y eh, luego voy a explicar esto. Entonces lo voy a dejar dividido el video. Entonces si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse. Y hasta la próxima.